dijitalleşme olacak. Endüstri 4.0 geliyor. Endüstri 4.0'dan sonra oluşan bu dijitalleşme şirketler olmazsa olmazı nasıl belli bir dönem işte yanın üretimle ilgili e, uygulamalar gerçekleştirirse artık teknolojinin getirdiği faydalarla da biz bir dijital dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Fakat e, bu her ne kadar söylense de çok yavaş ilerleyen bir süreçti. Bence bu pandemi süreci bunu çok hızlandırdı. Yani insanlar dediler ki şu hızlandırmasının sebebi de şu. E, olmaz denilen şeylerin aslında nasıl olur olduğunu gördük. Yani örneğin şu anda yaptığımız görüşme gibi belki bunu bir stüdyoda yapmayı tercih ederdik eğer bu salgın öncesinde olsa. Ama şimdi öyle de değil. Ya işte bir e, sosyal medya ortamlarında ya da işte bu farklı e, dijital platformlarda kişilerle görüşebiliyoruz, toplantılar yapabiliyoruz. Birçok şeyi yapabilir hale geldik. Yani seyahat etmenin aslında o kadar da gerekli olmayabileceği konusu oldu. Tabii ki sıfırlanmaz bunlar. Tabii yani tamamen sıfıra inmez. Ama bu algılar kırıldı. O yüzden bazı şeylerin artık e, bu şeyden sonra, pandemi sürecinden sonra artık şey olacağına inanıyorum. Olmaz denilen şeyler başlayacak. Dijitalleşme çok daha fazla hızlanacak. Çünkü bunun artısı eksisi de var. Yani eğer firma şöyle de düşündüklerini görüyorum. Firma sahiplerinin e, en azından görüştüğüm kişiler açısından söyleyebilirim. Daha fazla dijitalleşmemiz olsaydı bu süreçten belki daha az etkilenirdik. Çünkü e, emek yoğun bir çalışma ortamı içerisinde çalışanları şirkete getirip orada barındırmak hakikaten zor oluyor bu salgının yayılması adına. Oysa e, çok az çalışanla çoğu otomatizasyona uğramış ve dijital olarak kontrol edilebilir hale gelmişse bu tür fabrikalarda çalışmalar durmadan devam edebildi. E, bunu gördü en azından firma sahipleri. Ve bunun da dediğim gibi olmaz denilen süreçler oldu. Yani bu üretim e, iş yeri sahipleri açısından e, çalışanlar açısından da değişti. Yani artık evimizin bir köşesi aslında çalışma alanımız oldu. Şimdi bu iyi mi kötü mü çok tartışılıyor. Mesai saati kavramı algısını kaybettik. Yani bir işte 5'te 6'da çıkıyorduk. Artık 5'te 6'da çıkış değil. Belki o saatte başlayan toplantılarla karşılaşıyoruz. Böyle olunca insanlar özel hayatla iş hayatı dengesi diye konuştuğumuz bir şey vardı. O biraz iç içe çok girdi. Yani birincisi o. İkincisi kişiler aslında evde olmanın daha iyi olacağını düşünürken aslında ofise gitmenin daha güzel olduğunu da gördüler. Bir nebze öyle gördüler. O yüzden hani bir burada iki taraf var. Yani ofise gitme taraftarı olanlar da var ama evde de çalışılabilecek işler olduğunu ben inanıyorum artık bu hale geldi. Çünkü bazı şeyleri artık ofis ortamında bu kadar kalabalık bir platformu kişileri bir arada tutmanın gereğinin olmadığını, insanların aslında işleri görevlerini verilince iş yerlerinde dışarılarda da bu işi yapabileceklerini, kendileri için uygun olan bir platformda bu işi gerçekleştirebileceklerini gördük. Bu bence bir kırılma noktası olacak. Önümüzdeki dönemde e, şirketler bunu uygulayacaklar. Yani pandemi yarın bitti desek de pandemi öncesine aynısıyla dönemeyeceğiz. Yani kişiler şey yapacaklar, diyecekler ki şirketler artık şunlar evde çalışabilir ya da çalışmanın yüzde ellisi evde olabilir. Artık yurt dışı seyahat ya da şehirler arası seyahatler yerine işte bu internet ortamında oluşacak toplantıları gerçekleştirmek olabilir. Özellikle farklı yerlerde lokasyonları bulunan firmalar için bu e, çok güzel bir çözüm oldu. Bu platformlar mobil olarak cep telefonlarımızda da var artık. Öyle olunca artık kaçacak bir yer yok. E, toplantıya giriyoruz. Yani neredeyseniz size ulaşıyorlar, buluyorlar. O yüzden o da değişecek. E, i̇nsanlar diyorlar ki eğitimler sadece sınıflarda olabilir. Sınıf dışında eğitim olmaz denilen algının da ben kırıldığına inanıyorum. Ve daha da kırılacak bu. E, çünkü hani daha bu dijital eğitimlerin e, faydası çok net olarak görülmedi. E, hala kafalarında insanların soru işaretleri var. Tabii ki yapılması gerekenler var. Ben şöyle inanıyorum. Başlangıçta ilk çıkan dijital eğitimlerle bugün, yani bundan 8-10 sene önce de e, dijital eğitim şeklinde uygulamalar vardı büyük şirketlerde. Fakat bunlarda kişinin dinleyip dinlemediği, oradan e, sonuçları alıp almadığı konusunda bir değerlendirme yoktu. Böyle olunca ekran açık, e, belki eğitim devam ediyor ama kişi dinlemeyebiliyordu. Ama bunlara çözümler bulundu artık. E, firmalar artık güvenerek uygulayacakları çözümler var. Bir de artık eğitim çok pahalı bir iş. Ee, sadece belli bir zümreyi aldırabiliyorsunuz. Oysa o kadar çok alınacak eğitim var ki şirketin başarısı ilerlemesi için. E, dijital eğitimler daha ucuz. Daha çok, e, daha yaygın bir kitleye e, sunabiliyorsunuz. E, bir başkası e, öğrenci arkadaşlar, kendini geliştirmek isteyenler, herhangi bir konuda öğren- bir şey öğrenmek isteyenler bugün internetteki bu videolara, bu eğitim setlerine gidiyorlar. Ve oralardan istekli olan, gerçekten bu işi öğrenmek isteyen insanlar öğreniyor. Yani bugün artık e, üniversitelerde e, duyduğum kadarıyla YÖK'ün de bir araştırması. Acaba e, hangi eğitimleri dijital verebiliriz artık? Sınıf ortamına gerek yok şeklinde bir yaklaşım var. 
E, o yüzden eğitimde de bir kısmının artık eğitimin bir kısmının dijitalleşeceğini düşünüyorum. Firmaların daha yaygın olarak şirketli personeline bunu aldırabilmesi yaygınlaşacağını düşünüyorum. Dijital dönüşümü hızlandıran bu süreci görecekmişiz. Bence en önemli şey bu. Hatta dij- e, sizler de duymuşsunuzdur. Başlangıçta acaba bu dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen firmalar e, gruplar mı çıkarttı bu virüsü diye iddiada bulunan kişiler de çıktı. Çünkü süreç hakikaten çok hızlandı. Her şey artık dijital ortamlarda yapılabiliyor. Ama bunun da dijital ortamlarda yapılırken de firmaların e, bilgili olmalı, tedbirli olmaları ve e, değerli personelleriyle, bu konuda eğitimli personelleriyle çalışmaları çok önemli. Çünkü bu bir siber güvenlik e, şeyi de endişesi de getirebilir. Bu süreç e, her şeyi e, pandemi öncesinden farklı hale getirecek ve hep, hepimizin iş yapış tarzı e, değişecek. E, buna eğitim danışmanlıkta dediğimiz e, bizim sürecimizle dahil olmak üzere fabrikalardaki üretim süreçleri de hepsi değişmiş olacak. <gülüyor>